హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో సెప్టెంబర్ నైన్త్ డేట్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ని చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ఏపీ టీఎస్ స్పోర్ట్స్ ఎకానమీ ఎడిటోరియల్స్ సో ఇలా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసి మీకు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అందించడం జరుగుతుంది డైలీ ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి మా యొక్క క్లాసెస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా ఆ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ పైన మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ ఉన్నట్లయితే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డైలీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఏ ఉగ్రవాద సంస్థతో జరపాల్సిన రహస్య మంతనాలు రద్దయ్యాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి తాలిబాస్ తాలిబాస్ అనే సంస్థతో జరపాల్సినటువంటి రహస్య మంతనాలు రద్దయ్యాయి వివరాలు చూద్దాం తాలిబాస్ నేతలతో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఆస్ట్రఫ్ ఘనీతో జరగాల్సిన రహస్య భేటీని రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు అమెరికా సైనికుడి మృతికి కారణమైన కాబూల్ పేరుడుకు కారణం తామేనంటూ తాలిబన్ చేసిన ప్రకటనపై ఆయన ఈ మేరకు స్పందించారు దీంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి నెలకొల్పే లక్ష్యంతో అమెరికా తాలిబన్ల మధ్య కొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలకు విఘాతం ఏర్పడినట్లేనని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు ఆఫ్ఘాన్ అధ్యక్షుడు ఘనీతో పాటు తాలిబన్ నేతలతో ఆదివారము డేవిడ్ రిట్రీట్లోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో భేటీ కానున్నట్లు ట్రంప్ శనివారం ట్విట్టర్లో పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ విజయవంతమైందని పేర్కొన్న పాకిస్తాన్కు చెందిన తొలి మహిళా వ్యోమగామి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నమీరా సలీం వివరాలు చూద్దాము భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూపై పాకిస్తాన్కు చెందిన తొలి మహిళా వ్యోమగామి నమీరా సలీం అభినందనలు తెలిపారు చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై విక్రమ్ ల్యాండర్ను సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసేందుకు చేసిన ప్రయత్నము చరిత్రాత్మకమైందని అన్నారు కరాచీ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సైంటియా అనే సైన్స్ మ్యాగజైన్తో నమీరా మాట్లాడుతూ ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రయాన్ టూను దక్షిణాసియా సాధించిన విజయంగా ఆమె అభివర్ణించారు ఇది ప్రపంచ అంతరిక్ష రంగానికి గర్వకారణమని చెప్పారు అంతరిక్ష రంగంలో ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి దక్షిణ ఆసియాకు చెందిన ఏ దేశము విజయం సాధించినా అది ఆ ప్రాంతం మొత్తానికి గర్వకారణమని చెప్పుకొచ్చారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెప్టెంబర్ ఒకటవ తారీఖు నుండి అమల్లోకి వచ్చిన మోటార్ వాహన సవరణ చట్టం ప్రకారము అనూహ్య రీతిలో ఛాలెంజ్ వసూలు చేసిన రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి కర్ణాటక వివరాలు చూద్దాము కొత్త మోటార్ వాహన సవరణ చట్టంతో వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుండి వాహనాలను రోడ్డు మీదకు తీసుకురావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు అయితే మిగతా దేశంతో పోల్చితే రెండు రోజులు ఆలస్యంగా ఈ చట్టాన్ని అమలులోకి తెచ్చిన కర్ణాటక రాష్ట్రము జరిమానాలలో మాత్రము దూసుకుపోతుంది ఒక బెంగళూరులోనే కేవలము ఒక వారానికి డెబ్బై రెండు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు వసూలు చేసి బెంగళూరు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఔరా అనిపించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేశంలో తొలి హైస్పీడ్ రైలు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ విజయవంతం కావడంతో రైల్వే శాఖ కొంత రాబోయే రెండు ఏళ్లలో ఎన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నలభై వివరాలు చూద్దాము దేశంలో తొలి సెమీ హై స్పీడ్ రైలు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ విజయవంతం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ తరహా రైళ్లను మరికొన్నింటిని ప్రవేశపెట్టేందుకు రైల్వేలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి రానున్న రెండేళ్లలో కొత్తగా నలభై వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లను ప్రారంభించేందుకు 
రైల్వేలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్ల కోసం ఇటీవల చేపట్టిన టెండర్ ప్రక్రియపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ జోక్యం చేసుకుని సమస్యను చక్కదిద్దారు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ల తయారీకి నూతన టెండర్ ప్రక్రియను రైల్వే బోర్డు చేపట్టడంతో ఈ రైలు త్వరలో పట్టాలెక్కేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఖరారైంది ప్రస్తుతము వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఢిల్లీ వారణాసి మధ్య రాకపోకలు సాగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిరకాల ప్రత్యర్థులైన ఏ రెండు దేశాల మధ్య ఇటీవల యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా వివరాలు చూద్దాము ఇజ్రాయెల్ మీదకు రాకెట్లను ప్రయోగించిన పాలస్తీనా ప్రతిదాడికి దిగిన ఇజ్రాయెల్ జెరుసలేం సెప్టెంబర్ సెవెన్ న్యూస్ టుడే చిరకాల ప్రత్యర్థులైన ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా మధ్య దాడులు కొనసాగుతున్నాయి శుక్రవారము ఇజ్రాయెల్ మీదకు పాలస్తీనా రాకెట్లతో దాడులు చేసింది దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దులో కాల్పులు జరిగాయి ఈ కాల్పుల్లో ఇద్దరు పాలస్తీనా యువకులు మరణించారు అనంతరము ఇజ్రాయెల్ దళాలు పాలస్తీనాకు చెందిన గాజా ప్రాంతమై ప్రాంతంపై దాడులు జరిపాయి ప్రధానంగా సైనిక పోస్టులు బలగాలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి ఈ దాడుల్లో ఎవరూ మరణించలేదని పాలస్తీనా ప్రకటించింది కానీ సరిహద్దుల్లో శుక్రవారం జరిగిన కాల్పుల్లో తమ దేశానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోగా నలభై మంది గాయపడ్డారని పేర్కొంది ఇజ్రాయెల్ సైన్యం స్పందిస్తూ శనివారము గాజా ప్రాంతం నుంచి తమ గగన తలంలోనికి ఓ డ్రోన్ కూడా ప్రవేశించిందని తెలిపింది ఈ డ్రోన్ ఓ పేరుడు పదార్థాన్ని జార విడిచిందని దీంతో సైనిక వాహనం ధ్వంసమైందని పేర్కొంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ చూద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గోదారోల్ల కితకితలు పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఆదివారం నిర్వహించిన నాలుగో ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి దాదాపు ఏడు వేల మంది హాజరవ్వడంతో ఈ కార్యక్రమము ఏ రికార్డ్కి ఈ కార్యక్రమానికి ఏ రికార్డ్ లభించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి భారత్ ఆంధ్ర బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేటువంటి రికార్డ్ లభించింది వివరాలు చూద్దాం గోదారోల్లా కితకితలు పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ఆదివారం నిర్వహించిన నాలుగో ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి దాదాపు ఏడు వేల మంది హాజరు కావడంతో భారత్ ఆంధ్ర బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో నమోదైంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మండలం బొమ్మూరు సుబ్బరాజు తోటలో ఈ సమ్మేళనాన్ని నిర్వహించారు భారత్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ చీఫ్ ఎడిటర్ కె అన్నపూర్ణ గ్రూప్ అడ్మిన్ ఈవీవి సత్యనారాయణకు ధృవీకరణ పత్రాలను అందజేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన కొప్పరపు కవులు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ ప్రతిభ పురస్కారానికి ఇటీవల ఎవరు ఎంపికయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ పి సుశీల ఎంపికయ్యారు వివరాలు గాన కోకిల సినీ నేపథ్య గాయని పి సుశీల ప్రతిష్టాత్మకమైన కొప్పరపు కవులు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ ప్రతిభ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు నగరంలోని మద్దిలపాలెం కళాభారతి ఆడిటోరియంలో సోమవారం జరిగే కొప్పురపు కవుల కళాపీఠం పదిహేడవ వార్షికోత్సవంలో అతిరథ మహారథుల చేతుల మీదుగా ప్రదానం చేయనున్నారు అలాగే సాంప్రదాయ ప్రకారము అవధాన విద్యలో సాహితీవేత్తలకు ఇచ్చే అవధానాచార్య పురస్కారానికి డాక్టర్ ఆశావాది ప్రకాశరావును ఎంపిక చేశారు కుర్తాలం పీఠాధిపతి శ్రీ వి సిద్ధేశ్వరానంద భారతీస్వామి పూర్వాశ్రమంలో ప్రసాదారాయ కులపతికి గురు పూజోత్సవము నిర్వహించనున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ లోకాయుక్తగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ లక్ష్మణ్ రెడ్డి నియమితులయ్యారు వివరాలు రాష్ట్రంలో అవినీతి నిరోధానికి తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వము ఏపీ లోకాయుక్తగా జస్టిస్ పి లక్ష్మణ్ రెడ్డిని నియమించింది ఐదేళ్ల పాటు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు జస్టిస్ పి లక్ష్మణ్ రెడ్డి గతంలో ఏపీ ఉమ్మడి హైకోర్టు జడ్జిగా పనిచేశారు లోకాయుక్త నియామకంతో పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారము వేగవంతం కానున్నాయి ఇటీవల తీసుకొచ్చిన లోకాయుక్త సవరణ చట్టము ప్రకారము హైకోర్టు విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా విశ్రాంత న్యాయమూర్తిని లోకాయుక్తగా నియమించేందుకు వెసులుబాటు కల్పించ ప్రభుత్వానికి ఉంది లక్ష్మణ్ రెడ్డిని లోకాయుక్తగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వము ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వెనుకబడిన వర్గాలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ ఉద్యోగాలలో అమలు చేయాలని ఇటీవల హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేయడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగులలో వివరాలు చూద్దాము ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాపై ప్రమాణ పత్రము ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటాయించిన పది శాతం రిజర్వేషన్లను గ్రామ మున్సిపల్ వార్డుల సచివాలయ పోస్టుల భర్తీలో అమలు చేయాలని అభ్యర్థిస్తూ దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యంలో ప్రమాణ పత్రం దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది తదుపరి విచారణను మూడు వారాలకు వాయిదా వేసింది ఈ పిటిషన్ను ఏపీ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పి రాకేశ్ రెడ్డి దాఖలు చేశారు నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వార్తలు చూద్దాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఎంత మొత్తంతో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈ లక్ష అరవై ఐదు వేల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వివరాలు రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ను సోమవారము శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు దాదాపు లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్ల అంచనాలతో పూర్తి స్థాయి రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వము సిద్ధం చేసిందని తెలిపింది సీఎం కె చంద్రశేఖర్ రావు నేతృత్వంలో ఆదివారం రాత్రి ప్రగతి భవన్లో సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గము కొత్త బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను ఆమోదం తెలిపింది దీంతో పాటే వికారాబాద్ జిల్లాను చార్మినార్ జోన్లో కలుపుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది సీఎం కేసీఆర్ సోమవారం ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు శాసనసభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి ప్రసంగించనున్నారు ఇటు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు శాసన మండలిలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు గత ఫిబ్రవరిలో లక్ష ఎనభై రెండు వేల కోట్ల అంచనాలతో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టగా సెప్టెంబర్ ముప్పైతో కాలపరిమితి ముగియబోతోంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తొలి గిరిజన మహిళా మంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎవరికి చోటు దక్కింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సత్యవతి రాథోడ్కి చోటు దక్కింది వివరాలు చూద్దాము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తొలి గిరిజన మహిళా మంత్రిగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో సత్యవతి రాథోడ్ చోటు దక్కించుకున్నారు అనుభవము పనితీరు కారణంగా ఆమెకు మంత్రివర్గంలో గిరిజన కోటాలో స్థానం లభించిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా కాలోజీ సాహితీ పురస్కారం అందుకున్న కోట్ల వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఏ జిల్లాకు చెందినవాడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినవాడు వివరాలు ప్రజాకవి సాహితీవేత్త కాలోజీ నారాయణ రావు కలం యోధుడు అని తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రశంసించారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన కవిత్వం పోరాట స్ఫూర్తిని రగిలించి వెన్నుతొట్టి ముందుకు నడిపించిందన్నారు హైదరాబాద్లోని రవీంద్ర భారతిలో సోమవారం రాత్రి ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ప్రజాకవి పద్మ విభూషణ్ కాలోజీ నారాయణ రావు నూట ఐదవ జయంతి ఉత్సవము తెలంగాణ భాషా దినోత్సవము అట్టహాసంగా నిర్వహించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్లో భాగంగా ముఖ్యమైన బిట్స్ మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్